1900 ሰዎች ጀምሩ ኢትዮጵያ ኒውክሌር ቴክኖሎጂን ከመማር ማስተማር ባለፈ ሰላማዊ ጥቅም ለህክምና አገልግሎት ተጠቀመበት ብትገኝም ዘርፉ ማድረግ ባለበት ልክ እንዳላደገ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኒውክሌር ፊዚክስ የማስተማርና የምርምር ለምድ ያላቸው ዶክተር ጥላሁን ተስፋይ ይናገራሉ። አጀማመራችን በ1970ዎቹ ፈጠን ያለ ቢሆንም ከዛ በኋላ የጀመሩ ሀገሮች ግን ብዙ እጥፍ ቀድመውን ሄደዋል። ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ያለው አንድ የካንሰር ህክምና ማዕከል ነው ጥቁር አንበሳ አካባቢ የኒውክሌር ጨረሮች ካንሰርን ለማከም ካንሰርን ደግሞ ለመመርመርም ስራ ላይ ይውላሉ። ይሄ ዋና ጠቀሜታው ነው እኛ ሀገር ቀደም ብሎ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተጀምሯል አሁን እንግዲህ ወደ አምስት ተጨማሪ ሆስፒታሎች ይስፋፋሉ ተብሏል። ኒውክሌር ቴክኖሎጂን በማሳደግ ሀገሪቱ በህክምና በኢንዱስትሪ ሽግግርና በኃይል ለማዘርፍ ሰላማዊ ጥቀማዋል ይቻላል። ከቅርብ ጊዜያቱ ዲ ሀገሪቱ ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት እየሰራችበትም ትገኛለ። አንፎርቹኔትሊ ግን ይሄንን ቴክኖሎጂ ብዙ ሰው የሚያቀው ከሂሮሽማ ከናጋሳኪ ከቦም ከጥፋት ጋር ስለሆነ እንደውም በፍርሃት የሚታይ ነገር ነው። ከ99% በላይ ባሆነ ጊዜ ዓለም ላይ ጥቅም ላይ ይዋለ ያለው ለሰላማዊ ጥቅም ነው። ኤሌክትሪሲቲ ጀነሬሽን አንደኛውና ዋነኛው ነው። ግድቦቻችን በቂ ውሃ ስለላለው የኤሌክትሪክ እጥረት አጋጥሞ ነበር። ይሄ ነገር ወደፊትም መከሰቱ አይቀርም የኤሌክትሪሲቲ ፍላጎት ደግሞ በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉ ጊዜ በመጨመር ላይ ያለ ነገር ነው። እና አብዛኞቹ ወደ 20% የሚጠጉ የአውሮፓ ሀገሮች መሰረታዊ ቤዝላይን ኤሌክትሪሲቲ ንዳቸውን የሚያሟሉት ከኒውክሌር ኢነርጂ ነው። እኛም ወደዛ መሄድ አለብን። በሀገሪቱ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ኒውክሌር ማበል ጽጋ ቴክኖሎጂ ለቀጥ ማከል በመሆን ተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀምሯል። ይህም በቀጣይ አመት በሁለተኛ ዲግሪ በኒውክሌር ቴክኖሎጂ ፕሮግራም ለማሰልጠን እየተዘጋጀ ይገኛል። ጥላመድ በማስተርስ ኒውክሌር ኢንጂነሪንግ ኒውክሌር መህንድስናው ለመጀመር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ኒውክሌር መህንድስና የሚሰጥ ተቋም የለም። ይሄንን ግንባር ቀደም አስቱ ለመጀመር ነው ያቀደው ማለት ነው። እንደምታውቁት ኒውክሌር ኢንደስና ዘርፈ ብዙ ነው ሁሉም ሳይንስ ኤሪያ ላይ ይገባል ሁሉም የተለያዩ ቅድመ ምረቃል ፕሮግራሞች በኒውክሌር ኢንደስና የሚከተል እድላቸው ሰፊ ነው አገሪቱ ከሩሲያ መንግስት ጋር ባደረገችው ሰምነት በኒውክሌር ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሷይልን ለማሰልጠን ሩሲያ ሉክ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በመገኘት የነጻ ትምህርት ተቃሚ ተማሪዎችን እየመለመሉ ነው ይሄንን የሰውሃይ ለማብቀት እና በትምህርት ማስተማር በኩል ለመደገፍ እነሱ ትብብር እንደሚያደርጉልን ከዛ ግዴ ጀምሮ ሲገለጽ ነበር ያው መንግስት የመንግስት ፍላጎቶች አሉ የመንግስት የሚመጡ ግቦች አሉ እነሱ ግቦች ለማሳካት ራሺያ በሁሉም ዘርፍ ለማገዝ ቃል እንደገባች ነው ይሄም ሀገሪቱ በዘርፉ ያለባትን ብቁ የሰውሃይ አጥራትም ለመቅረፍ እንደሚረዳትም ተገልጿል እዚ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናረጋለን ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ እንደሞ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዶክተር ታደረቅ ኤምብርሃኑ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው እንኳን ደና መጥቶ እንዳ ዶክተር በጣም አሁን አሰግናል መጥቷት ሲدرس ስለተገኙልን ቀደምት ሲል ያነሳናቸው ጉዳዮች እንግዲህ የኒውክሌር የማበልጸ ጉዳይ በተለይ ኢትዮጵያ ማበልጸ ከጀመረች ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ገባ ለሰላማዊ ማለት ለኢነርጂ እንደምታወሉ ተገልጿልና የኒውክሌር ቴክኖሎጂን በኢትዮጵያ ለማስፋፋት ምን አይነት ድሮች አሉ አሁን ይያጋጥሙ አሉ እንደምን ደፈተና መታነሳቸው ጉዳዮች ምንድናቸው ከዚህ ጋር አያይዘው መጀመሪያ ሰው ኃይል ያስፈልጋልና በዚህ ጉዳይ ላይ ራሺያ ምን ያህል ተማሪዎች በኒውክሌር ጉዳይ ላይ የተማሩ ነው ከሚለው አያይዞ ይንገሩ እንግዲህ የኒውክሌር ኢነርጂ ባደጉ አገሮች በደም በጥቅም ላይ ያዋለ ነው ለኛ በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ብዙ ምንዛም እየተጠቀምንበት እንዳልሆነ ይታወቃል አሁን ኢትዮጵያ በሰፊ ወደዚህ መስክ ለመግባት ያው በቅርብም እንደተነገረው ቀድም ሲን ነገር እንደነበረው ከራሺያ ጋራ ስምምነት ተፈጥሯል ሮዛተም ከሚባለው የኮርፖሬሽን የኮርፖሬት ጋራ ግንኙነት ፈጥራናል የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 2008 ጀምሮ አንድ ማዕከል አንድ የለቀት ማዕከል አቋቁሞ ነበር በሳይንስ በቀድሞ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አማካይነት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቀድም መስሪያዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ከፍተኛ ተግዳሮት የነበረ እንደዚህ ሰው ኃይል ነው ያኔ ሳይንስ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከጃፓን አንድ ፕሮፌሰር አመጥቶ ማአከሉን በደም ለማደራጀት አስቦ ነበረ ነገር ግን በደም እንደተፈለገው አለ ሄደ 
አሁን ግን እንደ አዲስ በአዲስ መልክ ክራሻ ጋራ በተፈጠረው ግንኙነት ተማሪዎች እየተመለመሉ ነው አሁን ለመጀመሪያ ዙር አምስት የቀደመ ምረቃ ተማሪዎች ተመልመለው እና በካለፈው ሳምንት ጀምሮ መልመላው ተጀምሯል ወደ ራሻ ሄደው በዚህ ስልጣና ያገኛሉ። በተጨማሪ በደረ መረቃ ፕሮግራምም የተወሰኑ ተማሪዎችን ተቀብሎ እንደሚያስተምሩልን ቃል ገብተውልናል እሱን የምን ሄደበት ይሆናል። ከዚህ ጋር ታይዞ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የቀደመው ማለት ነው በፈጠረው ግንኙነት በአፍሪካ የአፍሪካ ኔትወርክ በኢንተርናሽናል አቶሚክ ኤነርጂ ኤጀንሲ አማካኝነት የዛም አባል ሆነን የሰው ኃይል ድርጅቱ ላይ እየሰራና ያለ ነው ከዚህ በተጨማሪ አንድ ትልቅ ማዕከል የሪአክተር ኮንስትራክሽን እየተካሄደ ነው ተጀምሮ ኦሬዲ ኮንስትራክሽኑ እየተካሄደ ነው ያለው ጥሩ ጅምር ላይ ነው ያለው ማለት ይችላል እሺ ዩኒቨርሲቲያቹ እንግዲህ የኒውክሊየር ቴክኖሎጂ የለህቀት ማከለን ለመገንባት እየሰራ ነው ምንድነው ዋና አላማው ከዛ ጋር ታይዞ ግን እንደ አሁን የኒውክሊየር ጉዳይ ሲነሳ ለኛ ቅንጦት ነው ማለት እንችላለን ወይስ የግድ አስፈላጊ ነው የማህበረሰቡ ግን እንዳለ ቢሰራ አሁን እየሰራ ነው ያለነው የምንጀምረው የመጀመራው የሪሰርች ሪአክተር ነው የምንፈጠረው ማለት የመጀመራ የሰው ኃይል መኖር አለበት ውቀቱ መኖር አለበት አሁን ቴክኖሎጂ ከውጪ ነው ምናመጣው ሮ ማቴሪያል ከውጪ ነው ምናመጣው እንቱ ነው ያለነው ስለዚህ የዛን መስረት መስረት ድንጋይ መመስረት ነው አሁን ዩኒቨርሲቲ የሚያደርገው አሁን እየሰራ ያለው የግንባታ ስራ ሪአክተሩ ለምርምር ተግባር የሚውል ነው የኒኩለር ኤነርጂ የቅንጦት አይደለም ኒኩለር ኤነርጂ ሌሎች ሀገሮች በጣም የተጠቀሙበት ነው ለህክምና በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በኒኩለር ጥቅም ላይ የዋለው ለህክምና ነው ካንሰር ህክምና አንድ ሆስፒታል ብቻ ነው ያለው በአገሪቱ ይሄን ህክምና ነው የሚሰጠው ለዚህ ሁሉ የሰው ኃይልም ማቴሪያልም ምንም ከውጪ ነው እናመጣው ያንን ለወደፊቱ መተካት መቻል አለበት እዛ ላይ ሪሰርች ይሰራል ሌላው ለአግሪካልቸር ማለት ለግብርና ለግብርና አገልግሎት ጥቅም ላይ ይውላል ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ለግብርና አገልግሎት እንግዲህ ጥቅም ላይ ያለው አሁን ምናየው አቃቂ ያለው የቆላ ዝምቦች ማምከኛ አገልግሎት ያለው ነው አሁን ነው ያለችው እሱ አለች ለወደፊቱ ግን በጣም ተስፋፍቶ ትልቁ የኒኩለር ኤነርጂ ኒኩለር ኃይል ለኤሌክትሪሲቲ ለሌሎች አሁን ምን እንደተቀመበት የግድብ ነው በአብዛኛው እየተጠቀምንበት ያለው ግድብ ነው ሌላው ታዳሽ ኃይል የንፋስ የሃይድሮተርማል ነዚ ነው ግን ለወደፊቱ ወደ ኒኩለር መሄዳችን ምንድነው ጥቅሙ በትንሽ ቦታ ላይ ትልቅ አቅም ያለው ኤነርጂ መፍጠር ይችላል ማለት ነው ኃይል መፍጠር ይችላል ማለት ነው ለዚህ የቅንጦት ነገር ሳይሆን የግድ የሚያስፈልገን ነው ከእድገት ጋራ ኃይል ያስፈልገናል ኃይል ደግሞ ሁሉ ጊዜ በ በእንትን ለውጥ በክላይሜት ለውጥ ላይ ዲፔንድ ሆነ ስንሄድ አንድ ጊዜ ወይ ጎርፍ ይመጣል ወይ ድርቅ ይከተላል ይሄ ግን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ያለ ሊደርስ ልን የሚችል በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ኃይል ማምረት የምንችልበት ስለሆነ በሰፊው ልን ሄድበት የምንችል ማስክ ነው ብዬ ነው እኔ ማም ነው ምናልባት ምናሳውስ ከሆነ ቆየ እዚህ የሳተላይት ሆነ ያመጣቀነው ሳተላይት ETS1 እንኳን ሲጀመር በጣም ብዙ ዘለፋዎችና አሽ ለዛ ነው ቀንጦት ነው ያለው ምናው ሲባል ነበር ቦታ መረጣ ተካሄደ እንደዚህ ተቋቋመ ሲባል ሰው ብዙ ማልጣ ነው አሁን እውን ሆኖ መረጃ ይላከሽ ነው እንዲሆን ኢትዮጵያ መጠቀስ ሲባል አሃ የማለት ነገር አለና ይሄም ነገር እንደዛ እንደሚሆን ተስፋ እናረጋለን ምናልባት ዶክተር ከዚህ ጋር ማነሳው እንግዲህ ሩሲያ የሷህል በማብቃት ረገድ ውስን ተማርጭ ተቀብሎ ማሰማር ጥረት ያረጋችና ይረዳችን እንደሆነ ይታወቃልና ሌላ አስከ ሩሲያ ጋር ምንሰራቸው ከሩሲያ ምናገኘው ትብብር ምንድነው ማለት እንችላል በተለይ በመገንባት መሬት በማውረድ ረገድ የኒኩሌር ኃይሉን ሌላ ሊያረጉ የሚችሉት ነገር ምንድነው የኒኩለር ኃይል ትልቁ ችግሩ የዝቃጩ ኔት እንጥላዋለን የሚል ነው ሌላው እኛ የሕግ ማቀፍ የለና ፖሊሲዎች ይሉና ስለዚህ ፖሊሲዎችን በመንደፍ ነዚ ዝቃጩንም ሆነ ፊውሉን የት ጋር ስቶር እንዴት እንዴት ስቶር እንደምናረክ 
ቴክኖሎጂ በማምጣት ዕቀቱንም በማምጣት ይረዱናል ሌላው እንግዲህ ረዘም ባለ ጊዜ የኤሌክትሪክ ኃይል ከዛ የምናመርትበትን አቅም ለነደርስ እንደምንችል በስምምነቱ ላይ በተጻፈው ነገር ላይ ያየሁት እነዚህ ሶስቱ መስኮች የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው ስለዚህ መጀመሪያ የሰው ኃይል ስለሆነ ነው አሁን እኛ የጀመርነው ከኛ የተጀመረው ያ ነው ሌላው የፖሊሲ ማቀፍ መስራቱ ሌሎች ይሄ የዝቃጮንም መጣያ ስፍራው በጣም አስቸጋሪ ነው እና እሱን አቅም መገንባቱ የሚከተሉ ስራዎች ነው ብዬ ነው እኔ ማምነው ስለዚህ ወደዚህ ስራ በተግባር መገባት ከቻለ እንግዲህ ይሄ የግማቀፉ የፖሊሲ ማቀፉ የግድ ስለሚል እነው ከመንግስት የሚተበቀው ነገር ምንድነው እናንተስ በቀጣይ የምትሰሩት ስራ ምንድነው ከዚህ ዞሪያ ጋር እኛ በአብዛኛው ምንና ተክሮ ምርምሩ ላይ ነው አሁን ግንባታውን ጨርሰን ወደ ስራ ስንገባ የሰው ኃይላችንን እናደራጃለን ይሄ አንድ ስራችን ነው ሁለተኛ ምርምሩን በጥልቀት መሄድ ነው ዋናው የሚያስፈልገው ግባት ምንድነው ዩራኒየም ነው ዩራኒየም በአገራችን ውስጥ የት ሊገኝ ይችላል እንዴት እሱን ማበልጸግ እንችላለን እንዴት ማብላላት እንችላለን ወደሚሉት ምምሮች ከገባን በራሳችን ከመድራችን በመናገኘው ዩራኒየም ማምረት ከቻን እሱ ደሞ ትልቅ አቅም ነው ማለት ነው አሁን ለምን ፈልገው እድገት ለምንና ለመውል ጽግና ትልቅ ግባት ነው ብለን እናልባት ማአድናት በልጽጉናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ኢትዮጵያ ገጠር አማካዮች ላይ ስቅኝት የማድረግ ቅድ ይላችሁ ይደረጋል አሁን ሌላ ለከተማ አካል አለንኛ የሚነራል ኤክስፕሎሬሽን ኤክስትራክሽን ና ፕሮሰሲንግ የሚባል አንድ ማአከል የለከተማ ማአከል አለ እሱን ከዚህ ጋር አቀናይተን እንግዲህ ዩራኒየም እና ሌሎች የኒኩለር ለያመነጩ የሚችሉ እንትኖች አሉ ኤለመንቶች አሉ የነሱን ፍለጋ ጎን ለጎን ይሄዳል ማለት ነው ይተጋገዛሉ ይመጋገባሉ ሁለቱ ማለት ነው ለለስ በዚህ ረገድ ከዚህ ከማድን ድርጅት ጋር ወይም ከማድን ከሚያወጣውና ከሚያስተዳድሩ መስራ ቤት ጋር ስኩሪኝስ ሊኖራችሁ ይችላል ይችላል ለወደፊቱ ምክንያት የኛው ማአከል የሪሰርቹን ሰርቶ ያለው ነገር ስለሚያጠና አዎ እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ይላል ይላል እንደገና ደግሞ እንዴት አድርገን ለናበለጸገው እንደምንችልም ሪሰርች ያደርጋል ከዛ በኋላ ወደ ኢንደስትሪው ማቀበል ነው የኛ ስራ እንደዚሁም ከኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ጋር ነው ኤግዛክትሊ ነሱ ጋር ነው እዚህ ያነሳ አዎ ከነሱ ጋርም ሊኖር ባታው ተጀምሮ አይደል ኢንኩሪል ማለት እንችላለን Yes አሁንኛ ጋር ቆጣ ጋር ተጀምራለን እንግዲህ ባለፈው እና አቴኒታ የምጣቸው ማየት ይችላልላችሁ እንት ነው ጀምረናል ኢንፍራስትራክቸሩ የመሰረተ ልማቱ ማለት እንት ነው ግንባታው ተጀምሯል ቦታው ተመርጦ ለኮንትራክተር ተሰጥቶ ከፊል ግንባታው ተጀምሯል የማአከሉ ማለት ነው ዶክተር መላማት እንግዲህ በጀምር ላይ ቢሆንም በግቢያችሁ ውስጥ በመታደጉት ጥረት ውስጥ ተማሪዎች ይሄን ተሳትፎ ይኖራቸዋል ያ ያሉና እንደ ፍላጎታቸውን እንዴት አይወታል እርሱ የተማሪሽ ፍላጎት እንግዲህ ገና ወደ እንትኑ አልመጣም አሁን አሁን ለትምርቱ በጣም በርካታ ተማሪዎች ናቸው የተመዘገቡት አዎ የተመዘገቡ አሉ የተመዘገቡ አሉ ለሄዶ ለመማር ፍላጎት ያሳዩ በጣም ብዙ እኛ ከመረጠናቸው ውጪ ራሱ እኛ የመረጠነው ከአንደኛ አመት ተማሪዎች ነው ግን ከፍ ካለው ክፍል ከሶስተኛ ወደዛ ተመልሰው ሄዶ ለመፈተን የፈለጉ ተማሪዎች አሉ። መስፈርታቸው ግን ምን ነበርስ ፈተናው ምን ነበረ? ራሳቸው ናቸው የሚፈትኑት ማለት ራሺያ መንግስ ሮዛተም ራሱ ነው ሰዎች ልኳል ፈተናውን በነሱ ነው የሚያወጣው ምክንያቱም የተለየ ተማሪዎችን መብረስ ስለፈለቀ እኛ የተለዩ ተማሪዎችን ፈተነን ነው ምንቀበለው ከዛው ውስጥ ደግሞ የምርጥ ምርጥ ለመወሰን ነው ማለት ነው። በጣም ነው ምናመሰግናው ጥሩ ቆይ ታርገናል ዶክተር ታረቀ ኢብራሂሙ የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት እንግዲህ ኢትዮጵያ ልክ እንደ ኢትረስ ሳተላይት ሁሉ ኒውክሌል ማበል ጽጋ ሌላውን ዓለም ጉድም ተሰኝበትና እጅን ባፍት ምታስጭልበት ጊዜ ሩቅ አሁን ብለን አስባለን ከተጀመረ ማጠናቀቅ አይከብድም ማን ጀምሮ ነው ምስክናል ለፍጥመለ ዶክተር ነው ምስክናል መልካም ከል